哈喽， l l 朋友大家好，欢迎收看我的视频。春暖花开，万物复苏，又到春季的时候了。估计很多网友们都想起了我们农村大江南北非常广泛的一种野菜，很多人都有吃过哈。这种野菜在我们这边一夜之间大涨价，涨得非常的厉害。现在很多村里的老乡奶奶他们。都在户外寻找这种野菜，拿到市场去卖，非常的抢手，一斤都卖到了八百六十块钱。估计很多地方的价格可能也不一样。今天我也是特意来到户外，带网友们去寻找一下这种野菜。如果这种野菜在你们家乡有很多的话，估计你们也要发财啦。走。今天我们要寻找的这种野菜，说来也是挺奇怪的。它对生长环境要求可以算是一点都不高。通常它就喜欢生长在这种河边边、田间地头或者是鱼塘的旁边。它对水分充足的地方，很容易就从泥土里面冒出头来，开始慢慢的生长了。相信生活在农村的人，对我们今天要寻找的这种野菜并不陌生，应该是有印象的。因为我记得小时候这。这种野菜特别的多，经常能看到奶奶在户外寻找到这种野菜，带回家里去炒腊肉，非常的香。也不知道你们的家乡有没有吃过，但是这种野菜说来还是挺奇怪的哈。它适合生长的地方呢，就一片挨着一片生长；不适合它生长的地方，一株也难寻。我们远远就能看到对面那边就长了很多。这边不好过去哈，我们就沿着这边一直寻找，给大家去认识一下。像这种野菜，听我们村里一位奶奶说，昨天她依靠采摘这种野菜，拿到去市场卖，一天就赚了两千多块钱。我也是非常的羡慕她呀。现在我们赶紧抓紧时间找到，给大家认识一下吧。哇塞，没想到这个位置啊，生长了一大片呢、啊，但是都有被采过的痕迹。不过奶奶还是没有骗我的哈，因为在前面的时候呢，就有两位奶奶在那里寻找摘这种野菜，看他们摘了也有几斤重哈，非常的羡慕他们，估计应该要发点财了。但是我们今天陆陆续续在这个位置捡漏的话，应该也能摘个差不多五六斤重哈。也不知道广大的网友们在镜头里面，你们是否能看清楚？虽然这里很多叶子都已经干枯掉了。但是它已经刚出冒出头来生长了。我们今天要找的这种野菜，这种野菜啊，也不知道广大的网友们在你们的家乡多不多。现在呀，我就换一个镜头，拍个近景给大家看一下。这种野菜生长的特性与特征，大家没有看错，也没有听错。眼前你们镜头里面所看到的这种干枯掉的叶子，就是我们今天要寻找的这种野菜了。其实这种野菜也是属于多年生的一种野菜，不管是冬天打霜下雪，它的叶片完全干枯掉都不影响它来年繁殖，因为它。到春季的时候啊，就从头部这个位置啊，就会长出一根直通通的枝条，就是我们今天要找的这种野菜。镜头里面就看得很清楚，就是眼前里面看到的这种啦。像这种野菜还是比较独特的哈，刚长出来呢是没有叶片的，因为还没有到成熟性。枝条的上面很多这种细小的柔毛，到尾部这个位置就卷起来的。中间呢，就是它的嫩叶子，到它一定程度的时候呢，就会开枝散叶。它的形状也是特别的独特，也不知道这种野菜在你们的家乡还多不多。刚才仔细找了一下哈，源源不断，还有很多漏掉的，没有被奶奶他们摘掉。我们也在捡漏哈。哇塞！我们再仔细给大家看一下这种野菜吧。我摘的还是比较嫩的，看到没有？每一根枝条啊，都沾满了这种细小的绒毛。像这种的话，一般我们农村百分之九十人都有吃过。带回家里呢，焯完水之后炒腊肉或者是爆炒辣椒，特别的香。我们来看一下它的形状，它的形状整体看起来有点像那个蛇卷起来一样，又有点像那个蜗牛哈。所以，我们这边呢，方言叫法也很多。一般我们这边是叫它蜗牛菜，也叫它蛇卷菜。
，因为它的学名呢、啊、也叫水节菜，也不知道你们的家乡叫这种野菜叫什么名字呢？这个位置河边边，基本上被我摘了哈，大概也有五六斤重的样子，够炒一盘腊肉了。好了，这期视频呢就先分享这里，待会我在那个位置再摘一点回去，然后剩下的呢就还给奶奶他们，呃拿到市场去卖哈，估计也能发点小财了。我们下一再见，拜拜。